a minha nomeação uh, tem a ver com a reorganização uh, e um compromisso, penso eu, do poder político, até perante a Europa, para nos organizarmos e avançarmos com a efetivação do que é que é trabalhar em centros de referência, com redes nacionais e internacionais, uh, fazer uh, os casos mais complicados só em alguns centros, no fundo, com um grande objetivo, que é prestar os melhores cuidados uh, aos nossos doentes. Os principais desafios, no meu entender, é o compromisso, tem que haver compromisso da liderança, compromisso uh, dos hospitais, dos centros hospitalares, de várias especialidades, tem que ser em rede, não, não pode ser só o cirurgião ou o oncologista, uh, mudar o mindset, nós não podemos ter à porta de casa um cirurgião para operar uh, determinada situação, há quem diga até uma frase muito feliz, que a proximidade mata, os portugueses estão habituados a terem a porta aberta da urgência 24 horas e fazerem tudo em todo lado. Há países muito maiores do que nós que têm muito menos centros de referência do, do que nós. Compreendo que cada um quer ter a placa e ser chamado centro de referência, mas a reorganização tem que ser diferente à semelhança da, da Europa. E neste momento... O pós-guerra, o pós-pandemia, estamos a ver algumas movimentações uh, noutros países, uh, a nível europeu, a Alemanha, uh, Reino Unido, para as pessoas se organizarem para um futuro que vem por aí, que não vai ser fácil. E, por exemplo, em termos de oncologia de cancros, que é um tema muito quente para a população e para nós profissionais de saúde, uh, o cancro de fígado vai aumentar nos próximos anos, o cancro de pâncreas também vai aumentar, o cancro das vias biliares, portanto, o embate que vem por aí cresce a necessidade de nós nos reorganizarmos, até com modelos de, de funcionamento diferentes, isso não pode estar tudo na mão dos médicos, precisamos de enfermeiros, precisamos de profissionais que trabalhem com os dados, com, com a estatística do, lá, do gestor do doente, temos que mudar aqui o paradigma de, do que é que é o nosso trabalho, está muito centralizado, por exemplo, na na urgência e depois tudo em todo lado, não dá. Os centros de referência uh, têm como objetivo uh, serem os líderes de, da atividade clínica, depois também da investigação, uh, de fazer os casos mais difíceis, de contatos com, com o estrangeiro, uh, publicações científicas, fazerem a sua prática baseada enfim, na evidência científica, formar os outros centros, formar em redes, tratar os casos mais difíceis e mais complexos. Aliás, nós já vemos isso no terreno, por exemplo, o hospital onde eu trabalho, o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, é centro de referência em alguns locais do ponto de vista oficial, mas acaba por ser uma referência para onde são mandados os casos mais difíceis, vindos do público, vindos do privado, sem ser propriamente um centro de referência. Portanto, nós temos que nos habituar a que nem todos podem fazer todo, tudo e em todo lugar.